ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററും ആറാമത്തെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അത്ര വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇവ രണ്ടാളും അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത്ര ലെങ്തി ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് മൂവിങ് ചാർജസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവലി ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഒമ്പത് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ എന്തായാലും അത് കാണുക കാരണം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷനും അത്ര കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ തൊട്ടൊമ്പതിൽ ഒമ്പത് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെയൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാറ്റ് ഇൻഡക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ആ വെയിറ്റേജ് നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് ആദ്യം മാഗ്നറ്റിസം ആയിട്ട് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എക്സാം അത് എഴുതി വെക്കുക ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് വാരി വലിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല പക്ഷേ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പത്തൊക്കെ മൂവിങ് ചാർജസ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ വയർ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തൊട്ടുമ്പത്തെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഈ ഒരു ചാർജിനെ കുറിച്ചോ ചാർജിനെ പേരാണ് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഒന്നും അല്ല മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൂവിങ് ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാഗ്നറ്റ് തന്നെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക ഒരു ആ മാഗ്നറ്റ് ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗോസ് സ്ലോ പഠിക്കുക അത് കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഗോസ് സ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഗോസ് സ്ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആറ് മാർക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യവും എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നു ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പബ്ലിക് എക്സാമിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോസ് സ്ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിസം എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ലോ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
it is an imaginary line which is used to represent a magnetic field around a magnet in one of the magnet in a chutumula or magnetic field magnetic field and the the region or space around a magnet on a shangri la out of magnetic lawrence was okay experience a magnum because you can never be a magnetic field lines with the material about the magnetic field in a represent the gm and you clarify gm and i recommend for you okay represent the gm and use it in the field imaginary lines in a magnetic field lines in the world in the day you know what i'm going to property of properties on a north pole and start with the south pole i'm sorry you know it will do इंपॉर्ट आईट्रिक फील लाइनस इलेक्ट्रिक फील लाइन मैट फील लाइन मेन डिफरस इलेक्ट्रिक फील लाइन डू नोट फोम क्लोस्ड लूस मैग्नटी फील लाइन डू फोम क्लोस्ड लूप मैग्नटी फील लाइन क्लोस्ड लूप फोम इंपॉर्ट आई क्लोस्ड लूप मीन इवानी अवसाइड इन सैड south to north on the magnetic field lines direction the inside the magnet south to north on the lagarin on or nika we know that normally what is the the tangent drawn at any point on a magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point you know you know you might feel like a point okay our point you know the work on which are okay for a tangent you are okay on a gill a tangent in a direction a point like magnetic field a point you know but you know tangent you are okay on a point like And there is a magnetic field in a direction, and a tangent in a direction. There is. Then the number of magnetic field lines gives the intensity or strength of the magnetic field. And okay, I'm not going to bore you. This is what I'm going to tell you. Okay. Now, what I'm going to tell you is that north to south, I'm going to tell you that close loops are important. I'm going to tell you that the tangent is important. I'm going to tell you that the number intensity, the number density is important. The number of the ball, intensity or strength of the magnetic field increases. I'm going to tell you that. I'm going to tell you that. Okay. This is what I'm going to tell you. This is what I'm going to tell you. Then what is magnetic flux? इन कूड़े पढ़ी वो आज वो टॉपिक्स मैग्नटिक फ्लक्स मैग्नटिक फ्लक्स फैम कुछ क्लारीटी वे फै बी कहान इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब फैन वि फै पे मनसा वेट फ्लक्स फै मैग्नटिक फ्लक्स फै बी विधान पे क्लियर वेट अब मैग्नटिक फ्लक्स इतने मैग्नटिक फ्लक्स स्कैल क्वाटी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नटिक फ्लक्स स्कैल मैग्नटिक फीलडे वेक्टर मैग्नटिक डॉ अल वेक्टर अब बी डॉट मैग्नटिक फ्लक्स बी डॉट ए बी पर मैग्नटिक फीलड एरिया वेक्टर बी डॉट ए और बी एस्टीट नमक ए डॉट बी ए बी को स्कैल आर् प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टे बी डॉट बी एस्टी अब इन फ्लक्स फ्लक्स यूनिट मीटर स्क्वयर एस यूनिट ऑफ मैग्नटिक फ्लक्स टेस्ला टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एरिया मीटर स्क्वायर अब एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ആയി കൂടെ പഠിച്ചു നോക്കാം ടെസ്ലാ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മതി ഇത്ര മാത്രം മാഗ്നെറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇരിക്ക ഈ മാഗ്നെറ്റിക് ഫ്ലക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലോ ആണ് ഏത് ലോ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നെറ്റിക് സംഗതി തന്നെ പറയണേ ഗോസസ് ലോ എന്ന് മാത്രം പോരാ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗോസസ് ലോ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന ഗോസസ് ലോ എന്താ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നെറ്റിസം ആണ് അപ്പോൾ ഗോസസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ അല്ലെ ഗോസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നെറ്റിസം मैग्नटिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर्टिकोर
ഓക്കെ ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയേക്കാം ഐസോലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ മാഗ്നറ്റ് മോണോപോൾസ് അതായത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ മാത്രം പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സൗത്ത് പോളും മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്താ അത് ഡൈ പോളാണ് പിന്നെ ക്വാർട്ടർ പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ് ലൂപ്സ് അല്ല പക്ഷെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ് ലൂപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് പോളും മാത്രവും സൗത്ത് പോളും മാത്രം തരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നോർത്ത് പോളിന്റെ കൂടെ ആര് കൂടി ഉണ്ടാകും സൗത്ത് പോൾ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗോസസ് ലോയിൻ മാഗ്നറ്റിസം വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡസിന്റെ എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഗോസസ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ലോയിൻ മാഗ്നറ്റിസം എഴുതാൻ പറ്റാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എക്സാം എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് സിമ്പിളി എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് വിളിക്കാം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസം എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിസം എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എർത്ത്സ് ബിഹേവ്സ് ആസ് എ ജയന്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റിസം എർത്ത് ഒരു ജയന്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എർത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ജയന്റ് അത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഒക്കെ എർത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം ഒരു പോയിന്റിലെ ഒരു പ്ലേസിലെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പോയിന്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അതാണ് നമ്മൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുക സോ ദർ ആർ ത്രീ മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഉണ്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എർത്തിന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫിയർ ഒന്നും വരക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പിക്ചറൈസേഷൻ കാണിക്കാം ഇതിന് ട്രൂ നോർത്തും മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ട്രൂ ട്രൂ നോർത്ത് എന്നൊന്നും വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്ക് നോർത്ത് നോക്കി വിളിക്കാം ഇത് മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇത് ട്രൂ നോർത്ത് നോക്കിയാണ് വിളിക്കട്ടാ ട്രൂ നോർത്ത് ഇത് മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് ആ ഒരു കേസ് ഓക്കെ അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ഇത് ജോഗ്രഫിക്ക് നോർത്ത് പോളും ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് പോളും ആണ് ജിയോഗ്രഫിക്ക് നോർത്തിനെയും ജിയോഗ്രഫിക് സൗത്തിനെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജിയോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ What is that? Geographic meridian. What is geographic meridian? The vertical plane passing through geographic north and geographic south pole. Geographic north name, geographic north name, geographic south name pass it to the vertical plane, not a line. Vertical plane is the plane. വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ വേറൊരു ടോപ്പിക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ വട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഒന്നുമില്ല ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളും മാഗ്നറ്റിന്റെ സൗത്ത് പോളും കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അല്ല പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോൾസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അപ്പൊ ജിയോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്ക ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് വരാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ചാർത്തർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ കവർ
ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷന്റെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡിപ്പ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഡിപ്പ് മോഡൽ എക്സാമിന് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് അപ്പൊ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതൊരു വിധത്തിൽ ഏതൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ എഴുത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എഴുത്തിന്റെ ഏതൊരു പൊസിഷനിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആവട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആവട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിവർ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കമ്പോണന്റ് ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഇവൻ ഈ ഇവനാണല്ലോ ഇവൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇവനാണ് വെർട്ടിക്കൽ അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ബി വി എന്ന് കാണിക്കാം ഇവനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഇത് ബി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ഈ ടോട്ടൽ എഴുത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് എർത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി വി എർത്തിന്റെ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി എച്ചും ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഐ സോ ഐ ആണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൂടെ സോ വട്ട് ഈസ് ഐ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് എർത്ത്സ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എർത്തിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇവനാണ് ബി എച്ച് ഇവനാണ് ബി ഈ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അത് എങ്ങനെ വരക്കാട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത്ര മാത്രം ഓക്കെ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണ് മാക്സിമം ചോദിച്ചാൽ പോളിലാണ് എവിടെയാണ് മിനിമം ചോദിച്ചാൽ അത് ഇക്വറ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റോർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും വട്ട് ഈസ് ബി എച്ച് വട്ട് ഈസ് ബി എച്ച് ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി കോസ് ഐ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് കോസ് ഐ ആണ് വരുക ദെൻ വട്ട് ഈസ് ബി വി ഇവിടെ ഉള്ള ഇയാൾ എന്ത് വരുക ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ആണ് ആൾ കോസ് ഐ ആണ് മറ്റാളായിരിക്കും സൈൻ ഐ ആയിരിക്കും സോ ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി കോസ് ഐ ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ ഐ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഈ ബി എച്ച് ബി വി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇവരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മാഗ്നറ്റ് എലമെന്റ്സ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ട് അതായത് ഇതൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ആൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർഡ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ദറ്റ് ഈസ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദറ്റ് ഈസ് ബി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ബി കോസ് ഐ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ഇവൻ ഇതൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇതാ ഇവൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എടുക്കാം സൈൻ്റെ കമ്പോണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കോസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ആക്കി തരികയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബി വി ബൈ ബി എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ബി സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി കോസ് ഐ ബി ബി ക്യാൻസൽ ആയി സൈൻ ഐ ബൈ കോസ് ഐ ആരാ ദറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഐ അല്ലെ ടാൻ ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓർ ഡിപ്പ് ഹൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എച്ച് അപ്പൊ ഐ സിക്വൽ ആരാ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എച്ച് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരാം ടോട്
ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെ പല രീതിയിലാണ് മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കാം മാഗ്നറ്റ് എന്നല്ല മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ തന്നെ പലതരത്തിലാവാം ഓക്കെ റിപ്പൽഷൻ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യരുതെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡയാ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് തേർഡ് വൺ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഡയ പാര ആൻഡ് ഫെറോ അപ്പൊ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡയ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിന്ന് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസിനെ നോ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓൾ മൊമെന്റ് ആണ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോറി എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല നോ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓൾ മൊമെന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അതായത് ഇതൊരു ഡയമാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കേട്ടോ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പല ഈ പല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് തരിക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സെന്റൻസ് ലാബറേറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ തരും പക്ഷെ ഇവനാണെങ്കിലോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ദൻ ഇവനാണെങ്കിലോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ല സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ തരുന്നത് ഓക്കെ ഇവൻ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് തരിക പിന്നെ ഇതിന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മക്കളെ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഓൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഡയക്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് വാട്ടർ മാർബിൾസ് ഗ്ലാസ് ഇതല്ല കോപ്പർ ഓക്കെ കോപ്പർ ഓർമ്മിക്കണേ കോപ്പർ കോപ്പർ ഒക്കെ ഡയക്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അലുമിനിയം ആ ടീംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ പാര ഫെറോമാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിലാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ആര് പറയാം അയേണ് കൊബാൾട്ട് നിക്കല് പിന്നെ അവിടെ ആരൊക്കെ പറയാം അൽനിക്കോ അലോയ് ആയിട്ടുള്ള അൽനിക്കോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഫെറോൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിക്കണം കാരണം മോഡൽ എക്സാമിന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ മോഡൽ എക്സാമിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മേ ബി എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചേക്കാം പിന്നെ ഇവർ ഡയാമാഗ്രി സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ വെക്കണം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഇത് ഡയാമാഗ്രി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് പാരാമാഗ്രി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവനാണെങ്കിൽ ഫെറോ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അബോ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡയാമാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇത് സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ രീതിയിൽ കേട്ടോ റിപ്പൽഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കുക ഇതാണ് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഡയ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാഗ്നറ്റ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇതാ ചെറിയ രീതിയിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അത് പോകും അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് അല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയ
ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ പറയാൻ പറ്റും സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വൺ ഇതാണല്ലോ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വൺ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പെർമിയബിലിറ്റി വരും കേട്ടോ പെർമിയബിലിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാര്യം ഓർമ്മിക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിന് വാല്യൂ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയും സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക മ്യൂ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ പ്ലസ് കൈ ഓക്കെ കൈ എന്നാണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ മ്യൂ ആർ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫൈനലി വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തിയറി പാർട്ട് ആണ് ഒറ്റ ഡെറിവേഷൻ കൂടി ഇല്ല നമുക്ക് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിന് ഫൈനലി വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിസിസ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിസ്റ്റീരിസ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആൻഡ് ബി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആര് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്റീരിസിസ് ഓക്കെ എച്ച് ആൻഡ് ബി തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ ബി ഓർ എം എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ഇവിടെ എം കൊടുക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ അയൺ പോലെയുള്ള അപ്പൊ അയാളൊക്കെ ഇടുക ഇയാളെ കൊണ്ടുവരും ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെക്കും തോറും ഓരോ ടൈം ഇൻക്രീസ് ആകും തോറും ഇവന്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളി ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് ഡൊമൈൻ ഒക്കെയാണ് പറയുക ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ എന്തോ ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും എലക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പ്രസൻസിൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവൻ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഇയാൾ ഇവൻ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇവന്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരാം അപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മാഗ്നറ്റിനെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇത് സീറോ ആവില്ല ഇത് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ പോലും ഇവൻ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അത് മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ അയണല്ല ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഇവൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അപ്പൊ അത് കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിനെ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സീറോ ആകും ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ മാക്സിമം ആകും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ആ ഒരു അയാൾ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ കൂടി 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 മാക്സിമം ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിന്റിങ് കാണിക്കുക സാക്ചുറേഷൻ ആയി അതിനുശേഷം ആ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സീറോ ആക്കി ഇത് സീറോ ആക്കി പക്ഷെ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇയാൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയത് പക്ഷെ ആ പാത്തല്ല അയാൾ റീട്രൈസ് ചെയ്യണത് റിട്ടേൺ വരുന്നത് അതിലല്ല അയാൾ വേറെ ഇതാ ഇതിന് കൂടിയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വിളിക്കാം ഈ പോയ ന
ആദ്യം രണ്ടാളും സീറോ ആയിരുന്നു എച്ചും സീറോ ആയിരുന്നു എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അതാണ് എച്ച് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അത് കൊണ്ടുവെക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ എം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടാൾ സീറോ ആയിരുന്നു രണ്ടാൾ കൊടുക്കും മാക്സിമായി പക്ഷേ ഈ മാഗ്നറ്റ് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവൻ ഇവന്റെ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഓക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സീറോ ആയിട്ടില്ല അത് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുത്തുനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ സീറോ ആക്കി അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് കൊയ്യസിറ്റി എത്രയാ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണോ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നോക്കി കേട്ടോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എത്രയാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവൻ സീറോ ആയി പക്ഷേ എം സീറോ ആയിട്ടില്ല അയാളെ ബേക്കിൽ വരുന്ന അത്രേ സോ അതിനാണ് ലാഗിന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് മറ്റാൾ സീറോ ആകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാഗിങ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ പേര് ഹിസ്റ്റീരിസിസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടെ മക്കളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഈ ഹിസ്റ്റീരിസിസ് ലൂപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്റീരിസിസ് ലൂപ്പ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഓർമ്മിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്റീരിസിസ് ലൂപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ലോസ് ആണ് എനർജി ലോസ് ആണ് എനർജി നഷ്ടമാണ് എനർജി അല്ല എനർജിയുടെ നഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷനിൽ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റോ എഡി കറണ്ടോ എന്തോ ആകാം അപ്പൊ എനർജി നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏത് കാരണം ഈ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എനർജി നഷ്ടമാണെന്നൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അയണിന്റെയും സ്റ്റീലിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയണാണ് ഉപയോഗിക്കുക പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയാം അപ്പോ സ്റ്റീലിന്റെയും അയണിന്റെയും ഹിസ്റ്റിരിസിസ് ഗ്രൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അയണിന്റെ അയണിന്റെ ഹിസ്റ്റിരിസിസ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ഏരിയ കുറവാണ് അയണിന്റെ ഏരിയ എന്താ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഒറ്റഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാണ് സ്റ്റീലിന്റെ ഈ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ സ്റ്റീലിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഹിസ്റ്റിരിസിസ് ലൂപ്പിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ആരുടെ കേസിൽ സ്റ്റീലിന് ഹിസ്റ്റിരിസിസ് ലൂപ്പിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് സോഫ്റ്റ് അയണിന് ഹിസ്റ്റിരിസിസ് ലൂപ്പിന്റെ ഏരിയ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ചോക്ക് കോയില് ഇതിലൊക്കെ കോറായിട്ട് സോഫ്റ്റ് അയണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് അയണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്റീരിസസ് കുറെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സൈക്കിൾ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ലോസ് നല്ലോണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്റീരിസിസ് ലൂപ്പ് കുറവായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് അയണാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ലോസ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ സ്റ്റീലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൂടെ വർണ്ണിച്ചു നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാഗ്നറ്റിസം ആയിട്ട് മാറ്റർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ നോട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വേണ്ട ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ പ്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണോ അതൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല അല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ്
ഈ കോയിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി ആ മാഗ്നറ്റ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആകുന്നുണ്ട് ഒപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആദ്യം കിട്ടിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ അല്ലെ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പേരാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഈ അത് മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്തും പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം ഫ്ലക്സിൽ എന്ത് ഫ്ലക്സിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തരാത്തതും ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തരുന്നതും ഓക്കെ അപ്പൊ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തരാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി D5 by dt, rate of change of magnetic flux ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബി എന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബി ബൈ ഡി ടി റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഫാൻഡേസിൽ ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ തരുന്നത് ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാരഡേസിലോ അല്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ലെൻസസ് ലോ ലെൻസസ് ലോ ആണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡിറക്ഷൻ തരുന്നത് ലെൻസസ് ലോ ആണ് അതൊരു കോൺസെപ്ച്വൽ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ സീക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബി ബൈ ഡി ടി ഒരു മൈനസ് ആയി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ലെൻസസ് ലോ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ എം എഫ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൈറ്റ് ഫ്ലക്സ് കുറക്കാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര എന്തിരിക്കുക ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ആരാ തരുന്നേ ലെൻസസ് ലോ ആണ് മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് വട്ട് ഈസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്താണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോഡൽ എക്സാമിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഒരു മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എഡ്ഡി കറണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല മാർക്കിന് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാ വെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് ചേഞ്ചസ് എൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ അല്ലെ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്കിലെ ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അതിൽ കറണ്ട് ഷേപ്പ് എന്താ സർക്കുലാ സർക്കുല സർക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ജസ്റ്റ് പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ സെന്റൻസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ഏത് കറണ്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കറണ്ട് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിന്റെ സെഷനിലാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചോടുത്താൽ മതി ദിസ് ഈസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉള്ള കാര്യം അവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോടുത്ത് നോർമലി പറയാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയി അത് നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെ ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഡിവൈസ് ചൂടാകും നമുക്ക് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിൽ ഹീറ്റ് എനർജിന്റെ ഫോമിൽ നഷ്ടപ്പെ
നമുക്ക് ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിക്കൂടെ ഓക്കെ എന്തിനാ ഫുൾ എപ്പോഴും ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ അല്ലാതെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറൊന്നുമില്ല ഈ ഹീറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വരുന്ന ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്സ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആണ് ട്രെയിനിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്സിൽ എഡ്ഡി കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇൻഡക്ഷൻ ഫേണേസ് മെറ്റൽസിനൊക്കെ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫേണേസ് അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ യൂസിംഗ് എഡ്ഡി കറണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ ഫേണേസ് മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്സ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫേണേസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് വീട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഇത് ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഇന്നലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഡ്ഡി കറണ്ടിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്സ് ഓഫ് എ ട്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ഫേണൈസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പീഡോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്പീഡോമീറ്റർ കൂടി ഓർമ്മിച്ചു നോക്കാം ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് മോഡൽ എക്സാമിന് ഈ ടോപ്പിക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ് ഇല്ല തിയറി പാർട്ടാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട യുവറോൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതേ കോയിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് അല്ലെ അത് ആ ഒരു കോയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറയാം അതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിലെ കൂടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു എ സി പാസ് ചെയ്തു ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് ഒരു സോളിനു വേണ്ടി അപ്പൊ അതിൽ കൂടി എ സി പാസ് ചെയ്തു എ സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡിറക്ഷനും മാഗ്നറ്റിയോടൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ച് വരും അങ്ങനെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഇങ്ങനെ വിധത്തിൽ ആ സോളിന് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഷോളി ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഫയർഡേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റേഷൻ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇ എം എഫ് അതേ കോയിലിൽ ഒരു എന്താകും ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടി എ സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലെ ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതേ കോയിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ സെയിം കോയിലിൽ തന്നെ അല്ലെ സെയിം സോളിനോയിഡിൽ തന്നെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആ ഇ എം എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അതേ കോയിലിൽ തന്നെ അവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ എം എഫിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇതാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ ആണ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെർ എൽ ഇസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലാ ഭാഗം കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് എൽ എന്താ സെൽഫ് ഇൻഡ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അവന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂടെ ഓർമ്മിച്ചോ ഹെൻറി സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി അതുപോലെ ഇ സി ഈക്വൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി എത്ര ഇ എം എഫ് ആണ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആ ഇ സി ഈക്വൽ എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇൻഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട
half l i square on okay integral dw then what is integral dw ara v dq okay analo v dq kodutho then v v nanada l into di by dt v nanada l into di by dt pin ivada aru kodi verum dq verum pin venamengil namukku di ne q inde term il ekka maatam idilond ivada zero to i nokke venamengil idu kodukka to idu lower limit upper limit initially zero aayirunnu pin i ka under karundi namlu work cheyidu ettikana appo adinu ഈ ബാക്ക് എം എഫിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വർക്ക് എനേജി ആയിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് അപ്പൊ ഫൈനലി ഈ വർക്ക് എനേജി ആയിട്ട് മാറും അത് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി ആണ് നോക്കി എന്താ ഏത് ഫോമിലാണ് ഈ വർക്ക് ആയിട്ട് മാറാ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം യു ബി നോക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തോ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി ഉണ്ട് അതാണ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി ഇന്റഗ്രലിന്റെ റിസൾട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഒക്കെ വരും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനേജി ഓർ എനേജി സ്റ്റോർഡിന്റെ ഇൻഡക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ഡെറിവേഷൻ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ തന്നെ മതി നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ഓക്കെ ബൈ സിംപ്ലിഫൈ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കേട്ടോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഏത് പോലെ അതായത് സെൽഫ് ആണ് ഇത് മ്യൂച്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതിനോട് നമുക്ക് രണ്ട് കോയില് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു കോയില് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൽ ഈ ഒരു കോയില് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ സി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു നെയ്ബറിംഗ് കോയിൽ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു നെയ്ബറിംഗ് കോയിൽ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിവൈസിന് അവിടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എ സി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കോയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കോയില് ഇവൻ അറിയപ്പെടുക ഇവനാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ കേട്ടോ പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്താണ് സംഭവം ഞാൻ അവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് കൂടി വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ കൂടി എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കറണ്ട് ക്യാരിയും സോളിനോട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തൊട്ട് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ സോളിനോട് ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഇവൻക്ക് മാത്രമല്ല ഇവൻ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇവൻക്കും അത് ബാധകമാണ് കുറയുമ്പോൾ അത് ഇവൻക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാവട്ടെ ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അത് മേ ബി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് എന്തോ ആവട്ടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ആരെയും എഫക്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡറിന്റെ ആ കോയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു കോയിലെ സെക്കൻഡറി കോയില് ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇവനിൽ കൂടിയാണ് ഇവനിക്കാണ് ഞാൻ എ സി കൊടുത്തേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കേസ് അല്ല അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവർക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽ വൺ മറ്റേ എൽ ടു എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവർക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒരു നെയ്ബറിംഗ് കോയിൽ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ വെച്ചപ്പോൾ ആ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു എ സി സോസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇവനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
ഹെൻട്രി തന്നെ അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഡെസ്റ്റിനെറ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താ ഹെൻട്രി അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചോ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ടു സോളിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറില്ല കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫൈനലി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്റർ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എ സി ജനറേറ്റർ അതിന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഓടിന്റെ സ്കീമായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാറ്റില്ല അപ്പൊ എ സി ജനറേറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റർ സാധാരണ ജനറേറ്റർ അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് വൈദ്യുതി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം സാധാരണ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അതേ ഫിഗർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇതൊന്നുമില്ല ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് കോഡ് ആർനേച്ചർ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്ലിപ്പ് റിങ്സും ബ്രഷസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഔട്ട് എടുക്കും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഉണ്ട് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആരുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീ ലൈൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ കട്ടാവും അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കട്ടാവും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇ എം എഫ് കിട്ടും അപ്പം എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ദറ്റ് ഇസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാരുടെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്ര ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് പറയുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇത്ര ഇ എം എഫ് ആണ് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഇ എം എഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഇ എം എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ജനറേറ്റർ എത്ര ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എത്രയാണ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് എത്ര ഇ എം എഫ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമലി ഫ്ലക്സ് മൈൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ബി ഡോട്ട് എ ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് ബി ബി ഡോട്ട് എ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബി ഡോട്ട് എ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ബി എ അല്ലെ എ ഡോട്ട് ബി എ ബി കോസ് ഇടാ ബി ഡോട്ട് എ എന്താ ബി എ കോസ് തീറ്റ ആണ് സീൻ ഒന്നില്ല ഒന്നും ഇത് പറഞ്ഞതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എ ബി കോസ് ഇതും പറഞ്ഞതാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണണേ ദെൻ ഇവൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഒക്കെ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒമേഗ ടിയാണ് വട്ട് ഇസ് തീറ്റ തീറ്റ വരെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒമേഗ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ബി എ കോസും കാരണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം വെറുതെ കറങ്ങിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർമേച്ചർ കോയിലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇ എം എഫ് തരിക റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഇതാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡി ബൈ ഡി ടി വട്ട് ഇസ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഹിയർ ബി എ കോസ് ഒമേഗ ടി ബി എ കോസ് ഒമേഗ ടി അത് കൊടുക്കുക ബി എ കോസ് ഒമേഗ ടി
These are the peak voltage, the peak EMF, maximum voltage, maximum EMF. This is the chapter starting. We have a LCR, inductor, capacitor, resistor, AC pass, and we discuss the phaser. Now, we have discussed the video. Magnetism and matter. Full life discuss the guy no electron identification complete discuss the guy no you video and then complete and the chapter full market or the talking about the connected for church for a la para in the topics detail at the barn it under a lagar you topics muddy you topics muddy you need extra look at the problems on okay problems of the law then as well at a pressure matic and well seen on the problems no cause then a little simple at the problems of giver on that the dip in a case of no kiko our case in a transformer in more ns by npc equal to our topic and ns by npc equal to vs by vp is equal to ip by as in arena our equation kind of russia but your model exam on that on the i do basic item of the basic and army together idea ns by npc equal to vs by vp is equal to ip by as well as simple i told you guy okay the plus two level of the power and the simple guy model exam each other issue other problems are tough are going to own in the problems no kid in england such as on problems no cut it here then never did you right now a lot derivations of figure and a lot equations in a partition and then you'll see got to mark the score which i made a better a beer and a chapter will clear on the issues you know and then get it out on the comment box you know directly to one idea next video and only ac and the electromagnetic waves and the arena are under chapter i can discuss it yeah so next video we're gonna okay thank you